오랜만에 겟레디를 찍습니다. 오늘 렌즈는 하파 크리스틴 클라우디 그리고 오늘 제가 메이크업 할 거는 뭐냐면 다들 썸네일에서 제목에서 보셨겠지만 청량하고 맑은 느낌의 메이크업을 한번 해보려고 해요. 또 제가 재작년에 여쿨라한테 찰떡인 요즘 딱 하기 좋은 그런 맑은 메이크업이 반응이 되게 좋았잖아요. 그래서 이번에도 그런 느낌으로 한번 맑은 느낌, 맑고 약간 투명한 느낌의 메이크업을 한번 해보려고 합니다. 기초를 빠르게 해줄 건데 스킨푸드 판토테닉 워터 파슬리 클리어 패드 이걸로 얼굴에 있는 각질을 조금 닦아 해줄 겁니다. 다들 아시겠지만 가벼운 느낌의 메이크업을 할 때는 정말 기초를 진짜 유독 신경을 많이 쓰는 편이거든요. 이런 가벼운 느낌의 메이크업은 피부가 반 이상은 먹고 들어가야 메이크업이 되게 예뻐 보여요. 그래서 오늘은 피부 표현에 진짜 많이 신경을 쓸 건데 사실 막 그렇게 큰 스킬 없이 기초 제품으로 좀 차곡차곡 쌓아주기만 해도 피부 표현이 되게 예쁘게 될수 있는 그런 것들을 좀 알려드리면서 메이크업을 해볼까 합니다. 일단 토너에도 수분 감이 있기 때문에 이렇게 충분히 두드려주고 첫 번째로 웰라쥬 히알루로닉 블루 앰플 요거를 써줄게요. 일단은 수분감 가득하게 기초 메이크업을 하기 전에 팁이 있다면 내 기초들을 가지고 와서 좀 나열을 하는 거예요. 입자가 고운 순부터 그래서 저는 이렇게 세 개를 발라줄 거거든요. 얘가 제일 묽고 얘가 그 다음 묽고 얘가 이제 그냥 일반 우리 수분 크림 고 제형이잖아요. 그래서 이 순서대로 쭈르르 간다고 생각해 주시면 돼요. 우리 피부에도 이런 구멍들이 있기 때문에 그 구멍들에 조금 조금씩 입자가 고운 손으로 수분을 차곡차곡 밀어 넣어준다는 느낌으로 발라주시면 돼요. 근데 다들 공감하시겠지만 이런 깔끔한 메이크업이 더 어려워요. 진짜. 솔직히 막 화려한 메이크업은 뭐 화려하게 얹으면 얹을수록 더막 커버가 되는 느낌이 있는데 이런 깔끔한 메이크업은 최대한 약간 덜어내야 되기 때문에 진짜 조금 뭔가 잘못돼가지고 그거를 고치려고 하면 약간 거기서 또 지저분해질 수 있거든요. 충분히 흡수를 시켜줍니다. 일단 이 앰플 자체는 입자가 엄청 고운 편이기 때문에 흡수가 되게 빨라요. 보통 우리가 기초를 바르는데 언니 저는 뭘 발라도 기초가 촉촉하지가 않아요 하거나 언니 저는 뭘 발라도 수분감이 느껴지지 않아요 하시는 분들은 정말 제가 오늘 추천드리는 이 조합으로 한번 사용을 해보시면 메이크업이 거짓말처럼 잘 먹을 거예요. 일단 이 웰라쥬 히알루로닉 앰플 자체가 물터너급의 고운 입자감이어서 피부 깊숙하게 수분감이 흡수가 돼요. 그래서 되게 흡수도 빠르고 소개가 되게 알차게 수분감이 차는 느낌이어가지고 쫀쫀하게 마무리가 되거든요. 피부가 너무 건조한 사람들은 이 앰플로만 끝내면 당연히 진짜 건조할 수밖에 없고 저도 지금 되게 건조한 상태예요. 그럴 때 제가 요즘 정말 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 잘 쓰고 있는 이 에스트라 아토베리어 365 하이드로 에센스. 이거는 에센스고 얘가 같은 라인의 크림인데 원래는 이 크림이 너무 좋아서 크림을 소개시켜 드리려고 했는데 제가 최근 들어가지고 진짜 메이크업 하기 전에 이거를 추가했더니 정말 메이크업이 거짓말처럼 잘 먹는 거예요. 그냥 정말 개인적인 사심을 가득 담아서 추천드리는 에센스. 얘는 되게 로션 같은 제형의 그런 에센스이기 때문에 이제 앰플 다음으로 발라주거든요. 그리고 이렇게 정말 소량만 사용해서 발라도 피부 속에 이렇게 흡수가 되면서 샥 펴지면서 넓게 약간 발려가지고 적은 양으로 많은 수분을 공급할 수 있어요. 후보지이신 분들은 아마 오늘 제가 바르는 이 기초 루틴을 따라하시면 아주 도움이 많이 되실 것 같아요. 이렇게 손가락에 힘을 빼고 꼼꼼히 발라주는 겁니다. 그래서 이렇게 피부 결을 따라서 촘촘하게 수분을 채워주면 정말 피부가 아주 촉촉해져요. 이렇게 해주고 남은 양은 이런 퍼프로 두드리면서 흡수를 시켜줍니다. 이런 깔끔한 메이크업 할때 여러분 귀찮아하시면 안 되는 거 아시죠? 정말 꼼꼼하게 이렇게 해줘야 돼요. 해주고 이제 크림을 발라줄 건데 크림은 에스트라 아토베리어 365 하이드로 소딩 크림. 날씨가 요즘 되게 더워지면서 평소에 바르던 그런 수분 크림들이 유분감이 있게 느껴지는 경우가 되게 많고 특히나 약간 비가 왔다가 갑자기 땡볕이었다가 이렇게 날씨가 되게 오락가락하는 이런 상황 속에서 피부가 되게 민감해지신 분들도 진짜 많을 거예요. 저도 약간 그렇거든요. 그래서 이런 민감한 분들이 보통 속건조도 되게 심해지는데 그럴 때 사용하면 진짜 속건조도 채워주면서 내 피부에 이런 겉에 있는 보습감도 잘 유지시켜줄 수 있는 그런 크림이에요. 일단은 제형감은 이렇게 완전 수딩 크림 같은 느낌보다는 좀 젤리 같은 느낌의 그런 크림인데 진짜 에스트라가 유명한 건 다들 알고 있지만 오랜 역사가 있는 그런 브랜드거든요. 병원 화장품 부문 7년 연속 수상을 한 그런 브랜드예요. 좀 나는 조금의 유분감도 싫다. 난 정말 산 
산뜻하고 시원한 수분크림을 쓰고 싶다 하시는 분들한테 진짜 추천드리는 크림이에요. 특히나 이 크림이 지금까지 33만 개나 판매됐고 2년 연속이나 올리브영에서 1등을 한 크림이에요. 그래서 많은 분들이 인정한 만큼 저도 써보니까 약간 역시나 하면서 쓰게 되는데 저는 이렇게 유명하고 좋은 제품일수록 광고 제한이 들어오면 더 꼼꼼하고 테스트를 해보는 편인데 사람들이 진짜 많이 좋다고 하는 데는 이유가 있는 것 같아요. 그리고 여러분 제가 지금까지 이런 기초 루틴을 방금 좀 간단하게 보여드렸잖아요. 여름철에 특히 피부 메이크업이 잘 먹으려면 최대한 가볍게 수분을 촘촘히 여러 겹으로 쌓아주는 게 진짜 중요하거든요. 근데 이제 피부에 수분을 쌓아주면서 내 피부 온도를 좀 낮춰주는 게 정말 중요해요. 그래서 보통 그냥 토너 패드팩 같은 그런 방법도 있지만 우리가 토너 팩을 하지 못하는 그런 바쁜 상황 속에서 시원한 열감을 낮춰줄 수 있는 이런 기초들 위주로 사용해주면 메이크업이 정말 잘 먹어요. 이렇게 해주고 이제 또 피부 속까지 수분을 밀어넣어줍니다. 여러분 그리고 제가 이 크림을 써보다가 크림이 너무 좋아가지고 에스트라 라이브 방송에 출연을 하게 됐어요. 혜택도 좀 간단하게 설명해드릴게요. 진짜 여러분 수분크림은 여름에 진짜 수시로 사용하기 때문에 진짜 금방 줄어드는 거 아시죠? 특히나 이렇게 레이어링하기 좋은 여름 수분크림은 진짜 더 자주 쓰게 되면서 더 빨리 줄어드는데 이번에 라방을 할때 수딩크림 두 개를 구매하면 정상가 66,000원에서 28% 할인된 라이브 할인가 47,520원에 구매를 하실 수가 있어요. 두 개의 이 정도 가격이면 진짜 너무 저렴한 거거든요. 그리고 이 화면에 보이는 이런 귀여운 증정품도 증정이 되고 또 되게 많은 증정품들을 들릴 예정이에요. 그리고 이 수딩크림을 세 개를 사도 엄청나게 좋은 혜택이 있는데 이 혜택은 제가 이 밑에 자막에다가 띄워드릴게요. 어쨌든 여러분 제가 라이브 진행하는 한 시간 동안 진짜 너무너무 강추드리고 싶은 이런 혜택들이 있으니까 꼭 여러분 이 영상 보고 제 메이크업 결과물 보고 꼭 구매해 주시기를 바랄게요. 물론 저한테 오는 수수료는 없지만 저는 또 이런 좋은 제품들이 가격이 되게 좋은 가격이다 하면 꼭 소개를 해드리고 싶거든요. 이렇게 말하는 동안에 스펀지로 흡수를 다 시켰어요. 이렇게 손에서 떨어지는 속도가 딱 늦을 때 이때 이제 피부 메이크업에 본격적으로 들어갈 건데 일단은 여러분 제 얼굴에 되게 얼룩덜룩한 이런 얼룩들이 지금 있어가지고 이 얼룩들을 컨실러로 조금 눌러주고 시작을 할게요. 오늘의 포인트는 정말 다른 거다 떠나서 이 피부 표현이랑 속눈썹 거기에다가만 딱 강조를 해서 메이크업을 해줄 거예요. 일단 더샘의 커버 퍼펙션 트리플 팟 컨실러 컨투어 베이지 여기서 제일 중간 컬러 있죠? 이걸로 제가 가리고 싶은 이런 잡티들을 먼저 가려줄 거거든요. 이 어두운 톤으로 가려주면 다크서클 같은 게 커버가 되게 잘 돼요. 이 눈가에 지금 약간 색소 침착된 이런 부분들이 있어서 이런 부분들도 같이 가려줄게요. 살짝씩 터치해줄게요. 주면서 퍼프로 눌러주면서 그리고 남은 양으로 눈 뒤에 색소 집착된 부분들을 살짝씩 눌러주면서 그리고 이렇게 피부를 좀 촘촘하게 커버를 할 때는 꼭 스펀지로 눌러서 작업하는 게 진짜 너무 중요하거든요. 보시면 약간 이렇게 차이가 나죠? 그리고 너무 이렇게 애교살까지 침범하지 않게 웬만하면 애교살 부분은 이렇게 퍼프로 좀 퍼트려주는 느낌으로 이런 색소 침착된 이런 것들을 좀 커버를 깔끔하게 해줘야 메이크업할 때 진짜 깔끔한 결과물이 나와요. 이렇게 해주고 좀 어두운 부분들은 밝은 걸로 밝혀주고 여기 있는 이거 이런 팔자의 페인 부분 있죠? 이런 부분 이걸로 밝혀주고 그리고 이렇게 좀 잡티들 커버를 해야 되는 이런 쫌쫌따의 잡티들은 콕콕 찍어서 그 다음에는 제가 컨투어를 할 거예요. 더샘 커버 퍼펙션 트리플 팟 컨실러 3호 코렉트업 베이지 이걸로는 이런 붉은 기를 좀 연하게 커버를 살짝 해주고 특히 이코 부분 이 과정만 해줘도 사실 피부가 되게 깔끔해 보이거든요. 제가 지금 되게 막 대충 하는 것처럼 보이잖아요. 근데 우리가 기초를 정말 단단하게 쌓아놨기 때문에 이렇게 대충 하는 것처럼 피부 표현을 해줘도 되게 메이크업이 잘 먹어요. 그리고 이렇게 컨실러까지 빠르게 해줬으면 이제 본격적으로 피부 메이크업에 들어갈 건데 피부는 오늘 이렇게 두개 써줄 거예요. 루나의 컴피 라이트 파운데이션이랑 파워 패브릭 울트라 롱웨어 웨이트리스 매트 파운데이션 요거는 되게 컨 커버력이 좋으면서 엄청나게 입자가 고와서 되게 내추럴하게 발리거든요. 근데 얘는 딱 발랐을 때 되게 촉촉하게 발리면서 피부톤이 되게 예쁘게 발리더라고요. 그래서 오늘은 이거 두 개를 섞어서 써줄 거예요. 이거를 손등에다가 한 펌프씩 짜서 섞어서 써줄게요. 루나는 되게 흘러요. 되게 제형 자체가 엄청 묽은 느낌이라서 이게 두개 섞었을 때 지속력도 되게 높아지고 피부 표현도 되게 깔끔하게 되거든요. 여기부터 얇게 
뚫뚫 뚫어줍니다. 그리고 이 외곽 부분은 되도록이면 가지 않게 넓게 퍼지는 이 양으로만 이게 도구 쓰고 막 이렇게 하는 게 되게 귀찮아 보이지만 사실 이렇게 해야 되게 깔끔해 보이게 끔 마무리가 되거든요. 조금 귀찮은 거 하나로 완성도가 되게 많이 바뀌니까 이렇게 되도록이면 피부 표현을 깔끔하게 해주시는 게 좋아요. 이렇게 한번더 얹어서 눌러주듯이 그리고 저는 개인적으로 스패츌라도 얇게 발려서 좋지만 브러쉬를 이용해서 발라도 되게 수분감 있게 커버력 있게 발려가지고 되게 좋아요. 이건 정말 취향 차이기 때문에 사실 요즘에는 스패츌라가 워낙에 좀 대중화가 잘돼 있다 보니까 스패츌라도 쉽게 쉽게 잘 쓰시더라고요. 근데 이렇게 브러쉬로 발랐을 때좀 두꺼워질 거라고 생각하시는 분들이 계신데 지금 봤을 때 전혀 두껍지 않죠? 이게 피부 톤만 잘 선택을 해주면 진짜 이질감 없이 예쁘게 피부 표현이 돼요. 이렇게 이 과정으로 베이스 메이크업을 해주면 진짜 여러분 피부 지속력이 엄청 엄청 높아져요. 이 메이크업 포에버 울트라 HD 파우더로 눈썹이랑 눈 윗부분 그리고 이따가 앞머리를 또 내릴 거니까 이 앞머리 부분 그리고 얼굴 외곽 부분 이거는 에뛰드 그림자 쉐딩 1호 윤곽은 그냥 또렷한 느낌이 들 정도로 그냥 진짜 내추럴하게 잡아줄 거여서 내이 얼굴 선에 맞게 원래 하던 대로 윤곽을 잡아주세요. 또 깔끔하게 이선 정도만 잡아줄게요. 제가 제일 요즘 중요하게 생각하는 거는 정면에서 봤을 때이 선, 여기를 좀 또렷하게 해주려고 하는 편이에요. 일단 에스쁘아의 더브로우 밸런스 펜슬 애쉬 브라운 이거를 써줄 거예요. 눈썹은 사실 저는 앞머리를 내릴 거여가지고 막 크게 그렇게 막 진하게는 안 그려줄 거거든요. 근데 눈썹이 난이 결을 따라서 깔끔하게만 색을 좀 채워주는 정도로 이렇게만 채워줄게요. 이렇게 해주고 오늘은 약간 진짜 맑은 느낌의 베이스 컬러로만 섀도우를 깔아줄 거거든요. 이 페리페라 올테이크 무드 라이크 팔레트 1호 프레스티지 핑크 여기에서 무비 러빙 이 컬러 이렇게 전체적으로 약간 이런 투명한 색감 정도만 올라가게 하고 눈 밑에도 그 다음에 이제 여기에 있는 약간 붉은 느낌이 드는 이 컬러 이걸로 약간 음영을 줄게요. 오늘은 음영을 주는 게 눈이 답답해 보이지 않는 정도로만 줄 거기 때문에 여기 눈 끝에도 이렇게 해주면서 여러분 음영 컬러로 눈 앞에 있죠? 이 앞에 점막까지 채워줄게요. 여기까지. 이렇게 해주고 다음에 이 글리터, 약간 화이트 톤의 이 글리터로 살짝 눈 위를 쓸어줄게요. 조금 깔끔하면서도 투명한 느낌이 나게. 그리고 포인트 글리터는 이따가 또 따로 쓸 거거든요. 이렇게까지만 딱 해주고 그 다음에 아이라인을 그려줄 건데 이 노베브의 슬림 엣지 듀얼 아이라이너. 여기서 펜슬 부분 이걸로 일단 점막을 먼저 채워줄 거예요. 이렇게 점막을 채워주고 그 다음에 라인은 절대 길게 안뺄 거거든요. 이거. 이 컬러로 점막 라인을 한번더 채워주면서 라인을 그냥 내 눈꼬리에서 끝나게 해줄 거예요. 원래 좀 깔끔한 메이크업 할때 점막을 많이 안 채우잖아요. 근데 채우는 이유는 저는 제가 눈이 되게 점막을 채웠을 때 확실히 또렷해 보이긴 하더라고요. 그래서 그냥 이것도 본인의 눈에 맞게 하면 될것 같아요. 그리고 남은 양으로 애교살까지 음영 컬러로 썼던 요 컬러 있죠? 요거를 조금 조그만 브러쉬에 묻혀가지고 눈동자 밑에부터 점막을 채워줄게요. 약간 이눈 밑에 점막에 붉은기를 조금 넣어주면 눈매가 되게 또렷해지면서 자연스럽게 커져 보이거든요? 사실 점막을 채우기에는 좀 자연스럽지 않을 것 같아서 이런 붉은기 정도만 넣어주는 거예요. 이제 음. 여러분 이렇게까지만 해주면 거의 다 끝났거든요? 일단 속눈썹을 먼저 붙여줄 건데 이거는 깜빡 속눈썹 볼드 타입 블랙 10mm 속눈썹만 붙여주면 거의 메이크업 끝났다고 보시면 돼요. 풀이 조금 마르는 동안 블러셔를 좀 해줄까요? 좀 맑은 느낌이 날수 있게 피부 하이퍼 핏 컬러 세럼 로지코지 손등에 짜서 스펀지에 묻혀서 써주도록 하겠습니다. 
이게 너무 한 번에 내 얼굴에 올리면 너무 약간 막 찍혀서 발색이 되거나 그럴 수도 있어서 손등에다가 한번 짜준 다음에 써주셔야 돼요. 이렇게 약간 컬러감만 보이는 정도로 약간 맑은 느낌의 컬러감만 보이는 정도로 그 다음엔 제가 진짜 좋아하는 휘의 글러셔 멜로우 선샤인 구아바 얘도 되게 포용포용한 질감인데 바르면 되게 내추럴하게 이렇게 올라가거든요. 앞볼이랑 옆광대 위주로 사선으로 발라줍니다. 너무 약간 진하게 발렸다 싶으면 이런 쿠션으로 한번 눌러주는 것도 좋을 것 같아요. 3분 안에 속눈썹을 붙여주겠습니다. 속눈썹을 붙여줬고 이제 이 속눈썹이 마르면 이제 집게로 모아주고 하면 끝이거든요. 이게 마르는 동안 얼른 입술을 발라줄게요. 하트 퍼센트 도트온 모드 젤 아이라이너 펜슬 그레이 베이지로 일단은 립 라인을 약간 따주고 하트 퍼센트 도트온 모드 립 펜슬 프리밍 핑크 이걸로 경계를 조금 흐리게 해줄 거예요. 인중 부분까지 이렇게. 그 다음에 제가 너무 좋아하는 라카 본딩 글로우 립스틱 201호 미로. 전체적으로 이렇게 깔아준 다음에 라인을 조금 흐리게 해주는 거예요. 그 다음에 클리오의 퓨어 글로시 틴트 3호 새벽에 피어난 동백꽃. 이거가 약간 맑은 레드 느낌이거든요. 안쪽에 칠해서 포인트를 줄게요. 이렇게 해주면 입술 끝. 그리고 눈 밑에 아까 맨 처음 썼던 이 컬러 가볍게 한 번만 깔아주고 그리고 마스카라 한번 발라주고 속눈썹을 모아줄게요. 그리고 요거만 하면 끝. 요거 포인트 글리터 저번 영상에서 엄청 많이 물어봐 주셨는데 이거는 디어 A 글리터 아이섀도우 공공 헤븐이에요. 요거를 조그만 브러쉬에다가 묻혀가지고 눈밑 라인을 따라서 해줍니다. 그리고 눈 뜨고 눈 위에도 마지막으로 요 하이라이터 한번 컬러감이 있는 하이라이터인데 볼 앞쪽 위쪽에만 살짝 칠해주고 끝낼게요. 끝! 여러분 저는 이제 준비하고 이제 나가보도록 할게요. 예쁜 척 영상으로 만나요. 안녕! Set it.